দেশের চরম অর্থনৈতিক সংকটের মাঝেও বারো মাসের বিদ্যুতের চার্জ বাবদ ভারতীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী আদানি সেই আদানির মালিকানাধীন আদানি পাওয়ার লিমিটেডের জন্য এক দশমিক এক দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি প্রদেয় অনুমোদন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক তো প্রশ্ন হলো দেশের এই যে একটা অর্থনৈতিক সংকট চলছে এই সংকটকালে রিজার্ভ খালি করে আদানি আর আদানি মানেই তো মোদী অর্থাৎ এই যে মোদীকে যে একটা পেমেন্ট করা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু বিলিয়ন ডলার এটাকে আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন এটা হলো দুই হাজার চব্বিশের সাতই জানুয়ারি যে নির্বাচন করা হয়েছে এই ঘুষটা মোদীকে বা ভারতকে দেওয়ার কথা ছিল পার্সোনাল বলা হয়েছিল যে আমরা এক বিলিয়ন ডলার ঘুষ দেব ফর পলিটিক্যাল আন্ডার দ্য প্রেটেন্স অফ পলিটিক্যাল ডোনেশন ওয়ারেভ যেভাবে হোক এক বিলিয়ন ডলারের উপরে তাদেরকে দেয়া হবে যাতে এই অবৈধ নির্বাচনের সাবজেক্টে ভারত যেন সার্বিকভাবে হাসিনাকে সহযোগিতা করে জাস্ট সলিড ঘুষ বাংলাদেশি ভাই ও বোনেরা আদানির আপনারা যেদিন থেকে পাওয়ার প্লান্টে আদানিকে ইনভলভ করেছে আজ অবধি আদানির কাছ থেকে ওয়ান কিলোওয়াট বিদ্যুৎ বাংলাদেশে আসে নাই আদানির পাওয়ার প্লান্টে যে গদা পাওয়ার প্লান্টে যে কয়লা ব্যবহার করা হয় আপনাদেরকে আমি বলি আপনি শুনলে একটু অবাক হবেন ওই বাংলাদেশের চুক্তির সাথে বলা হয়েছে যে তারা উন্নত মানের কয়লা দিয়ে তারা ওই পাওয়ার প্লান্ট চালায় এবং এই উন্নত মানের কয়লাটা আমদানি করা হবে আদানির নিজস্ব কয়লার খনি অস্ট্রেলিয়া থেকে ওইটা এখানে আনবে বাংলাদেশি ভাই ও বোনেরা মনোযোগ দিয়ে আমার কথাটা শুনুন বলেছে অস্ট্রেলিয়ার মাইন থেকে কয়লা এনে উন্নত মানের কয়লা এনে গদা পাওয়ার প্লান্টে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করবে এখন এখানে আরো একটা কথা আপনাদেরকে বলি এই পাওয়ার প্লান্টটা ডটি কোল পাওয়ার প্লান্ট বিল্ড আপের জন্য ভারত সরকার তাদেরকে ট্যাক্স ব্রেক দিয়েছে ট্যাক্স ওয়েভার দিয়েছে যে এই পাওয়ার প্লান্ট তৈরিতে সব খরচের জন্য কোন ট্যাক্স তাদেরকে দিতে হবে না এবং আরো বলা হয়েছে যে ক্লজটা দেওয়া হয়েছে ওই ক্লজে আরো কিছু বলা হয়েছে বলা হয়েছে ওই পাওয়ার প্লান্ট থেকে যারা বিদ্যুৎ কিনবে কোথাওই লেভি লাগানো হবে না ট্যাক্স ব্রেক দেয়া হবে তাহলে কয়েকটা সাবজেক্ট আপনাদেরকে বলি বাংলাদেশি ভাই ও বোনেরা আপনাদেরকে বোঝার জন্য সাকিব আপনিও যদি কথাটা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন আপনি বুঝবেন ঝাড়খণ্ডে যে পাওয়ার প্লান্ট এই পাওয়ার প্লান্টের যে কয়লাটা ব্যবহার করার কথা এই কয়লাটা আসবে কয়লার খনি অস্ট্রেলিয়ার থেকে কয়লাটা উন্নত মানের কয়লা যেই কয়লা দিয়ে পাওয়ার প্লান্টটা চালানো হবে ওই চুক্তির মধ্যে ছিল এবং আরো ছিল ঝাড়খণ্ডের এই পাওয়ার প্লান্টে ভারত সরকার ট্যাক্স ওয়েভার দিচ্ছে ওই পাওয়ার প্লান্ট স্টাবলিস্টের জন্য ওখানে কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না গভর্নমেন্টকে কোনো লেভি দিতে হবে না থার্ড ওই পাওয়ার প্লান্ট থেকে যদি কেউ বিদ্যুৎ নেয় তাদেরকে কোনো লেভি দিতে হবে না ফাইন বাংলাদেশি ভাই ও বোনেরা স্পেশালি আপনারা যদি কেউ আওয়ামী লীগের কেউ আমার কথাবার্তা শুনে থাকেন আপনাদেরকে বলছি মজার কথা আজ অবধি ওই পাওয়ার প্লান্টে অস্ট্রেলিয়ার কোন কয়লা কাজে লাগানো হয় নাই আজ অবধি ওই পাওয়ার প্লান্টে ইন্দোনেশিয়া থেকে আমদানিকৃত বিলো স্ট্যান্ডার্ড কয়লা যার মার্কেট ভ্যালু একশো তেষট্টি ডলার পার ম্যাট্রিক টন একশো তেষট্টি ডলার এর আগে বেশ কিছুদিন আগে আমি সাকিবের প্রোগ্রামে বলেছিলাম দুইশো ডলার 
আমি গত কালকের সাকিবের সাথে আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করার পরে আমি স্টাডি করে দেখলাম ইন্দোনেশিয়া থেকে গৌতম আদানির লোকজনরা একশো তেষট্টি ডলার পার মেট্রিক টনে বিলো গ্রেডের কয়লা আমদানি করেছে ঝাড়খণ্ডের ওই কোল প্লান্টে ব্যবহার করার জন্য এখন বাংলাদেশি ভাই ও বোনেরা একশো তেষট্টি ডলার দিয়ে বিলো গ্রেডের কোথা থেকে কিনেছে ইন্দোনেশিয়া থেকে মজার কথা একশো তেষট্টি ডলারের কয়লা বাংলাদেশে কততে সেল করছে আপনারা কি জানেন চারশো সাতাশি ডলার বাংলাদেশি ভাই ও বোনেরা আপনারা কি মেনে নিয়েছেন যে ইন্ডিয়ান দাসত্ব আপনাদের জন্য ভালো আপনারা কি মেনে নিয়েছেন একশো তেষট্টি ডলারের কয়লা বিদ্যুৎ দেয়ার নাম করে চারশো সাতাশি ডলারে বাংলাদেশে দেয়া হচ্ছে এক দুই ওখানে চুক্তিতে কে ছিল আদানির পাওয়ার প্লান্ট অস্ট্রেলিয়া থেকে কয়লা আনা হবে এবং ভালো স্ট্যান্ডার্ড কয়লা প্রথম কথা এনভারনমেন্টালিস্ট বলছে এই ডার্টি পাওয়ার প্লান্ট বন্ধ করার কথা এই ডার্টি পাওয়ার প্লান্ট যে কোনো জায়গায় খারাপ এটা কেমন খারাপ আপনাদেরকে বলি কোন জায়গায় যদি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট থাকে ওর আশেপাশে দশ মাইল বিশ মাইল এরিয়ার লোকজনরা সারা জীবন অসুস্থ থাকবে এবং অসুস্থ হয়ে মারা যাবে এবং আপনাদেরকে বলি এই যে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র করা হয়েছে সুন্দরবনকে কমপ্লিটলি ডিস্ট্রয় করার জন্য রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্টাবলিশ করা হয়েছে বাংলাদেশে পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র যেটা করা হয়েছে ওটাকে ডিস্ট্রয় করার জন্য এই পাওয়ার প্লান্ট করা হয়েছে চারিদিকে এই বর্জ্য যেদিকে যাবে সেটাই বিষক্ত তো ওই পাওয়ার প্লান্টে ভালো কয়লা দিল না খারাপ কয়লা দিল ইট মেক্স লিটল ডিফারেন্ট অর্থাৎ কি জানেন আপনি ব্লাড ক্যান্সারে মারা যাবেন না টিউমারে মারা যাবেন অর্থাৎ মারা আপনি যাবেন আপনার বাঁচার কোনো রাস্তা নাই সেখানে বলা হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার থেকে ক্লাস ওয়ান গ্রেট কয়লা এনে ঝাড়খণ্ডের এই বিদ্যুৎ প্লান্ট চালানো হবে হোয়ার অ্যাজ ওখানে একশো তেষট্টি ডলার ডার্টিকোল ফ্রম ইন্দোনেশিয়া এনে ওখানে ওটা তৈরি করা হচ্ছে আর একটা জিনিস ভারত সরকার আপনার আমি যা বলছি বাংলাদেশি ভাই ও বোনেরা দর্শক বৃন্দ ফিল ফ্রি টু এক্সামিন এভরি সিঙ্গল ওয়ার্ড ইজ কামিং আউট অফ মাই মাউথ দ্যাট What ever I am saying is on the book. Do not tell me or give me a proof. If anyone would like to see a proof, come in front of me. I'm going to slap the shit out of you and put that proof into your mouth and backside. Arakta kotha apta de shabad jana uchi. Oye je bol chilam, Bharat Shorkar, Zhar Khande, e gada power plan tori korar jonno, সরকার তাদেরকে ওয়েবার দিয়েছিল কোনো লেভি নাই সরকার বলেছিল এখান থেকে যারা বিদ্যুৎ কিনবে তাদের উপরে কোনো লেভি ধরা যাবে না বাংলাদেশি ভাই ও বোনেরা ঝাড়খণ্ড পাওয়ার প্লান্ট থেকে যত চুক্তি বাংলাদেশ সরকার সাইন করেছে কোনো চুক্তির ভিতরে এই কথাটা লেখা নাই যে ভারত সরকার বলেছিল এখানে কোনো লেভি থাকবে না যারা বিদ্যুৎ নিবে ওখানে লেভি ট্যাক্স সবকিছু এক করা হয়েছে কেন কেউ কথাটা বলে নাই কেন বলে নাই জানেন যে সব সেক্রেটারি মেক্রেটারি কুত্তার বাচ্চা এরা সাইন করেছে তাদের একটা ঘুষ আছে না জনগণকে বলবে আমরা লেভি দিয়েছি ট্যাক্স দিয়েছি মোটেও দেয় না হয়তোবা দিয়েছে কিন্তু কাগজে পত্রে নাই তো তাইলে আমি আদানির পাওয়ার প্লান্ট নিয়ে এর আগে আমি বলেছিলাম অনেক সমালোচনা করেছি আজও করছি সাকিব আমাকে আবার এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলাচ্ছে একটা কারণে 
যেখানে বাংলাদেশের বর্তমান বৈদেশিক রিজার্ভ পাঁচ বিলিয়ন ডলারের নিচে আর্জেন্ট কমোডিটিস অ্যান্ড মেডিসিন অল দোজ আদার্স ম্যাটেরিয়ালস বাংলাদেশ এই মুহূর্তে ইম্পোর্ট করতে পারছে না পয়সার অভাবে ঠিক সেই মুহূর্তে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান বিলিয়ন টু মিলিয়ন থ্রি বিলিয়ন আদানিকে দিচ্ছে বাংলাদেশি ভাই ও বোনের আপনাদের বুঝতে কোথায় অসুবিধা এটা হচ্ছে দুই হাজার চব্বিশের ভুয়া ভোটার বিহীন নির্বাচনে ভারতের সাপোর্টের জন্য যাতে হাসিনা শেখকে আবার বাংলাদেশি চুপ মারানি নিযুক্ত করা হয় এইটা ঘুষ বাংলাদেশের মতো একটা দরিদ্রদের যেখানে রিজার্ভের অবস্থা একদমই খারাপ সেখান থেকেও এই ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু বিলিয়ন মার্কিন ডলার তারা নিচ্ছে শেখ হাসিনার কাছ থেকে ঘুষ বাবদ আপনারা জানেন যে কোম্পানি গুলো কত টাকা রাজনৈতিক ডোনেশন দিতে পারবে এইটার একটা বিল ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল এবং সুপ্রিম কোর্ট ওই বিলটা রিজেক্ট করে দিয়েছে মোদি কি চেয়েছিল জানেন গৌতম আদানি এবং অন্যান্য হিন্দু বড় বড় বিজনেসম্যানরা যাতে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার বিজেপি কে দিতে পারে এই জন্য একটা ল তৈরি করতে চেয়েছিল ল মেকাররা তৈরি করে দিয়েছে এটাকে চ্যালেঞ্জ করেছে কংগ্রেসের লোকজনরা এটাকে চ্যালেঞ্জ করেছে ছোট ছোট কয়েকটা দল চ্যালেঞ্জ করার পরে তার একটা রিড করেছে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টে গত দুই সপ্তাহ আগে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট ওইটাকে ব্যান করে দিয়েছে বলছে না পয়সা দিতে পারবে না তো পয়সা দিতে পারবে না এখন মোদির তো ইলেকশন করার জন্য পয়সা দরকার তো তাদের দরকার কি মোদি তাকে হাসিনা তাকে পয়সা দিচ্ছে আগে নেপাল থেকে পয়সা পাইতো এখন আর পয়সা পাইতেছে না আগে মালদ্বীপ থেকে পয়সা পাইতো এখন ওখান থেকে পয়সা পাইতেছে না ভুটান থেকে এখনো পয়সা পায় মরিশাস থেকে এখনো পয়সা পায় ঠিক আছে এখন আপনি যে কথাটা বলেছেন সত্যি কথা ভারতের নির্বাচন সামনে নির্বাচনে মোদির পয়সা দরকার এবং সাবজেক্টটা ছিল এই যে হাসিনাকে এই নির্বাচনে এই বাংলাদেশের যে নির্বাচন হয়েছে যে ভুয়া নির্বাচন এই নির্বাচনে হাসিনাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ভারতকে উপঢৌকন দিল হাসিনা শেখ যেটাকে খাটি বাংলায় বলা যায় ঘুষ যে ঘুষটা গৌতম আদানির নামে ভারতকে দিয়েছে নরেন্দ্র মোদিকে দিয়েছে এখন এই বিদ্যুৎ নিয়ে এবং হাসিনা শেখের এই আনা নেয়া নিয়ে আমি ২৪ ঘন্টা আপনাদের সাথে কথা বলতে থাকব আপনাদেরকে আমি একটা কথা আমি বলি দুই টাইপ কথা বলা যায় একটা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে আজাইরা মুখস্থ কিছু কথা বলতে পারি আদারওয়াইজ স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে এবং নাম্বার নিয়ে সঠিক ইকোনমি কে আপনি যদি বিশ্লেষণ করতে যান এটাকে যদি নিয়ে বলেন তাইলে সাবজেক্টটাকে এভাবে বলা যায় যে সাতই জানুয়ারির নির্বাচনে হাসিনা ভারতের সাপোর্ট পাওয়ার জন্য শুধু এই পাওয়ার প্ল্যান্ট দিবে তা না বাংলাদেশের প্রতিটা এই পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলের যে কোনো এরিয়ায় ভারত নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট বসাতে পারবে আপনারা কি জানেন তা আপনাদেরকে আমি বলি আমেরিকা পোর্টোরিকোকে কখনোই পোর্টোরিকোকে কখনোই একটা স্টেট হিসাবে স্বীকৃতি দেয় নাই 
কিন্তু পোর্টোরিকোর যে কোনো লোক আমেরিকা এসে সিটিজেনশিপ ক্লেম করতে পারে এটা কেন হয়েছে আপনারা কি জানেন একটা কারণে হয়েছে আমেরিকা গত একশো বছর যাবৎ আমি একশো বছর বেশি বলছি আশি পঁচাশি বছর যাবৎ পোর্টোরিকোতে নিউক্লিয়ার টেস্ট করে নিউক্লিয়ার বম টেস্ট করে পোর্টোরিকোতে পোর্টোরিকোতে অস্বাস্থ্যকর অবস্থা ওখানে ক্যান্সারের মাত্রা এত বেশি সেখানে এই টেস্টটা করে আপনারা কি জানেন হাসিনা ইন্ডিয়াকে এমন ভাবে লিখিত দিয়েছে যে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় তারা যে কোনো কিছু ইন্ডিয়া করতে পারে অর্থাৎ বাংলাদেশের জনগণ বা ভাই বোন আপনারা যেভাবে মেনে নিচ্ছেন বা মেনে নেয়ার ভান করছেন এগুলো নিয়ে দুদিন পরে আমারও তো আর ইচ্ছা করে না এগুলো নিয়ে আপনাদেরকে বারবার কথা বলার 